，我有检查了一遍，没有什么问题。呃，张老师，我们这样是不是太正式了？这是对我们接下来的婚姻的一个基本保障。虽然我们是形式婚姻，但我也希望能够处理成对我们双方都不造成任何困扰的关系。基于这个前提，我制定了契约关系的协定书。第一章第一条，根据《中华人民共和国有关法律法规》等规定，甲乙双方本着公平自愿的原则，经友好协商，就双方有限婚姻关系的相关事宜，达成如下一致意见，以此共同遵守。张老师，要不？挑重点说。好，这个是重点。甲乙双方契约关系一年期满后，甲方将南湾大道三六八八号学府雅苑二号楼 A 座五二零号住宅无偿赠予乙方。这条应该没有什么问题吧？没有问题，我们过。等一下，张老师，你真的要把房子给我？啊？当然。不，房子是你的，我不能要。首先，我只在国内待一年，一年之后我就会离开了。所以这套房子对于我来说没有任何的实用价值。第二点，我不希望你是自愿房，因为任何事情如果没有代价，付出的成本反而会更高。有这套房子作为报酬，我会更放心。张老师，我愿意帮你，是因为我希望能帮爷爷完成他的愿望。我不能要你给的房子。你必须接受。如果你不接受这套房子，我们的契约也就变味了。我知道了。当然，如果你要是心里实在过意不去，等你之后工作了，就按照你当时被聘的实际首付金额补偿给我就好。嗯，一定会的。好，我们再来看下一条。甲乙双方契约程序期间，双方不得以任何形式、任何理由发生过度亲密的肢体接触。好，下一条。等一下，这是一条重点。过度亲密肢体接触，我需要跟你讨论一下。讨讨论就不用了吧，这些我都大概知道。你说，这是合同，每一条都必须非常清晰的规定出来，这样才能确保你我之间的利益不会受到损害，明白吗？明白。所以现在我需要跟你讨论一下，过度亲密的肢体接触，具体的定义是什么？又包括哪些行为？就包括牵手、拥抱，还有还有什么？接吻。接吻，好，我已经在合同里标注上了。哎，张老师，我直接签字吧。你方对吧？哎，张老师，我有一个问题。请问。我们结婚不用办婚礼吧？当然不需要。对于这种形式主义、铺张浪费又浪费时间的仪式，我觉得根本没有必要存在。什么？不办婚礼？那怎么行啊？哪有结婚不办婚礼的？当然还是有。婚礼的习俗是根据《周礼》里面“又礼”演变而来的。随着封建社会形式的消亡，这种既浪费时间又浪费金钱的仪式毫无存在的必要。张教授。请不要混淆励志的糟粕与精华。婚礼结婚绝不是封建的这个词曾经听起来是多么的遥远啊！确认婚姻关系的，没想到在我二十一岁这年龄就成真了。您可不能偷换概念。虽然不是真的结婚，但对于我来说，还是压力蛮大。您说，你这个决定真的做的对吗？<笑>张教授，你想用穷举法来证明自己的论点，那你算是输定了。你可以去查一下统计学数据，截止到二零一九年，认同婚礼是婚姻必要过程的人数占比是百分之八十二点三三。张院士，他们愿意办婚礼，我尊重他们的想法，但是这并不意味着我就一定要被迫去办这个婚礼啊。咱们两个争论。没有意义，还是听听云舒的意见吧。那好，云舒，你来评评理，我跟爷爷说的，谁对谁错？啊，其实，在这个观点上，我跟思年的意见是一致的。
其实，年轻的时候，我跟你们的想法一样，觉得婚礼不就是一场闹剧吗？所以我和你们奶奶啊，也没办。可后来觉得不对呀、啊，我们一直找不到结婚的感觉。就连周围的同事都觉得，我们俩根本婚礼需要伴郎和伴娘，伴郎我已经有人选了，伴娘是不是就是你姐？呃，哎，可是如果不出什么意外的话，下周末婚礼就可以举办。可是我们会不会太着急了？我现在还没想好怎么跟我姐说我们结婚的事儿呢呀。既然现在事情已经到了这一步，我们两个人就尽快想一想吧。结婚，你想清楚了吗？你们才在一起多久就要结婚啊？会不会有点快啊？那个张思年，那个张思年之前姐，你不是觉得他挺好的吗？呃，无论从人品啊、学历啊、长相啊，都是很不错的。所以我在你这儿，我有点不吃亏吗？那你，我其实跟他，哎呀，姐，你之前不是老说我吗？做事要自己做决定，不要天天瞻前顾后、犹犹豫豫的。所以你和他，所以我和他虽然认识的时间不长，但是我们俩是认真交往的。所以结婚这件事情，赶早不赶晚。你真的想清楚了？嗯，我想清楚了。姐，我知道你是关心我，我不是因为关心你，而是因为你已经成年了，你的决定我无权干涉，也不想操心。不过，既然你已经想清楚了，那就结吧。难得你这辈子想明白一回。还有什么事儿？那个伴娘，一定是我。哦，姐，谢谢你。于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中的时间无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步。张老师，你回来了。啊，伴郎的事情我已经确定好了，你那边情况怎么样？啊，我只想找您商量一下。哎呀，这儿有天赐良缘，良缘天赐，次缘良辰，这些婚庆公司到底都怎么选呢、啊？太……我知道，我违规了。二零一九年的七月二十四号下午的两点三十一分，甲方违反了合约，对乙方实施了过度亲密的肢体接触，由此甲方赔偿乙方违约金一百元
。张老师，你这是在干嘛呀？我对合约进行了一个补充，以后再遇到违约的行为都怎么办？还有上一次的，一起补给你。你一定要这么认真吗？合同里面规定的所有的细节，我们都必须要认真对待。那张老师，这个婚庆公司，你来定就好你好，是云小姐吗？啊，你这边是想咨询婚礼策划的事对吗？对，那咱这边聊。云小姐，你想象中的婚礼是什么样子的？想象中的婚礼，说实话，这个我还真没想过。没关系，我们这有很多方案供您选择，比如海边教堂婚礼、中式婚礼、日式婚礼，还有武侠和童话主题婚礼，您看一下哪个更有感觉？啊，好。那座白色的房子是什么呀？那个是教堂。东门云叔长大了，可以在里面结婚。太好了，我就要在那儿结婚。你真有眼光，这是我们这边最浪漫、最华丽的海边婚礼，你喜欢吗？好，那您稍等一下，我去打个电话商量一下。Okay, okay. 喂，请讲。张老师，我现在在婚礼策划这边。这边的婚礼方案有点多，它有海边教堂婚礼、中式婚礼，还有日式婚礼。啊，你来定就好了。可是我觉得，要不还是您来定吧，毕竟费用是您来出。费用方面你不用考虑，你来定就好。可是我。怎么样？您决定了吗？就海边婚礼吧。海边婚礼的话，还是算了吧。我我想选一个简单一点的。行，那您可以再看看。你说。张老师。我修改了一下之前的协议，说好了。哦，好。哦，对了，今天婚庆公司给的婚礼流程书，明天彩排，你要不要看一下？不用了，我都已经记住了。哦、我刚才通知了伴郎时间，记得跟你姐也打个电话。哦，好，我一会儿就打电话。怎么了，喂，姐，我有个事儿想跟你说一下。我现在正忙着呢，待会儿再说。姐，等一下，特别简单的一件事儿，我明天下午两点多要跟张思年婚礼彩排，你是伴娘，你到时候来一下呗。我明天一天的会，没时间。哎呀，姐，求你了，这个真的挺重要的，而且啊，大家只有熟悉的流程，到时候婚礼才可以完美嘛。完美。你不是向来就差不多就行了吗？怎么忽然要求完美了？哎呀，姐，这好歹也是我的婚礼。行了，再坦诚吗？我再差不多。我的婚礼至少要完美吧？就这个。好的。行吧，我明天过来吧。好，拜拜，姐，我爱你。
，你帮我挑最好的包装。好的，好的。今天怎么没喝牛奶啊？啊、哦，昨天我忘记买新的了，所以今天只够一杯了。没事，让老师你喝就好了。早餐时蛋白质的摄取对人体的能量补充很重要，把它喝完。谢谢张老师。张老师，对不起，我不是故意的。我找一下签名纸。没关系，我来擦就好。哦、啊。另外，我还想跟你商量一下，在这一年期间，每天我都会抽出至少两个小时的时间帮你辅导功课，这样的话能确保你一次性通过论文答辩。两个小时？是时间不够吗？我可以再增加一个小时。没有没有没有，张老师，其实你不用为我浪费这些时间的。你放心，由我亲自为你辅导，一定不会浪费时间的。还愣着做什么？我先上班。我们下午彩排见。喂，姐，秘书，我都到了，你人呢？啊，我到哪儿了？什么到哪儿了？你不是让我两点过来跟你彩排吗？我都到了，你人呢？啊，现在姐两点了，我还以为是一点呢。别磨蹭了，赶紧过来。啊，好，我现在就过去。啊，哎，你等会儿，婚庆公司让我提醒你把流程图带上。哦，好，我一会儿就过去接。嗯，拜拜。应该快了。云舒，张老师，姐，抱歉，我要没迟到吧？还真是，五分钟零四十。你们俩以后要好好互相习惯了。人都到齐了吗？还差半了，你们先进，我等走吧。妮妮，新婚快乐！穿的什么衣服呀？我给你的呢。你给的衣服多没劲儿啊！这可是我拍《皇家婚礼之王子变形记》的原版戏服，拍卖价就得上百万呢。来开演唱会的呀？开演唱会谁穿这个呀？你放心啊，今天呢，我一定摆正自己的位置，你是绝对的主角。哎，这儿的环境还挺好的。甜甜，新娘子哪儿呢？哇哇，姐是陆羽，活的陆羽。陆羽是谁？陆羽你不知道，现在当红的电视剧男演员，超帅姐。
我来给你介绍一下，这是云舒，即将跟我结婚的人。这是陆羽，我的发小，也是这次的伴郎。嫂子好。啊，郎先生你好。啊，不不不，呃，陆先生你好。嫂子可以啊，一眼就看出我内心的本质，一匹寂寞的狼。您可真的是比电视上要有意思多了。您不知道，您可是我们宿管阿姨的梦中情人呢。宿管阿姨，梦中情人。呃，我不是这个意思。呃，其实我的意思。好了，不会说话就不要说话。你姐人呢？呃，她去化妆间补妆。这马上就要开始了，要不？呃，我现在就去叫她。我也不知道什么时候，哎，我们开始吧。好，那新娘呢？我。啊？哦，这我怎么看你这么眼熟啊？啊？我呢，确实是结婚结的比较多。行了，赶紧开始吧，我都迫不及待了，快点。嗯、今天我们一共碰了七次，这是七百块钱。张老师，不用了吧？合同里已经写的很清楚。我真的不能再拿您的钱了。如果说你违约的话，我也会管你要钱。我们天天同在一个屋檐下，像我这种毛手毛脚的，以后不被给你给罚死。协议就是要约束彼此，不能因为有固有的思维而影响了大的计划。道理我都懂，但是您定完这个协议之后，我每天都想着怎么样才能不要碰到你，怎么样才能不要碰到你。像我这种大脑单线程的动物，又不像您一样大脑里面有高能 CPU， 以后在爷爷面前，我露出马脚怎么办？你提出的这个观点，倒是也有一定的道理。如果我们时时刻刻保持距离的话，很有可能在爷爷那里露出破绽，这不利于我们的计划。对啊，要不然这样吧，我再改一下合同，把日常生活里面的正常肢体接触这个限制给去掉。那这样我就轻松多了。那既然这样，我们不妨在婚礼上给爷爷把气做足。嗯。接吻环节，可以吧？哎，张老师，你就是叫王国正。我已经想到别的办法，不是真的接吻。
。喂，刘总，合同我已经改完了。第八款第十条，您稍等一下啊。刘总，我一会儿再打给你。在婚礼的现场，观众在台下，我们两个人在台上。轴线和观众是保持平行的，我们只需要展示侧面给大家看。所以我们只需要找到特定的姿态和角度，相互靠近，利用视差原理，就可以在不接触的情况之下，让台下的爷爷和观众看到我们接吻的假象。就像是手影戏那样，明白吗？嗯。还是不太明白，要不你带我做一遍？没关系，我们先完整的走一遍婚礼的流程，我再告诉你。嗯。这里是入口。婚礼进行曲响起来的时候，我们就堂而皇堂。呃，我们要在花门后的两米处站好，然后，然后我们要挽起对方一双手。
，没关系，你先接。我我也接。啊，好。啊。怎么了？我姐让我过去找她一趟，对不起啊。你找我干嘛呀？怎么了？这是什么？第三条第一款，甲乙双方契约关系一年期满后，甲方将南湾大道三千六百八十八号学府雅苑二号楼 A 座五二零号住宅无偿赠予乙方，什么意思？这房不是你买的吗？什么叫他无偿赠予你？我买了，我是从表哥那儿买的。表哥，你是说霍启？所以他把你的钱都骗走了，房子是张思年的，对不对？嗯。霍启是什么人？你心里没点数吗？从小到大，舅舅为什么打他呀？你倒好，你把爸爸留下的钱一股脑全给了他。姐，我是真没想到他会来坑咱们的钱。我就不该把这个钱交给你处理。你报警了没有？没有。你为什么不报警？我不是。哎哎，姐姐姐，别别别，姐姐姐姐姐姐，你听我说，这事儿咱们不能报警，凭什么？你要让他逍遥法外啊！姐，你听我解释，自从咱爸妈去世了之后，一直都是表哥他们一家人来照顾我们的。你想想，舅舅和舅妈，我们能这样把表哥就送进监狱里吗？但是姐，你放心。我一定会找到表哥来弥补我这次错误的。你犯的错误那么多，你告诉我你要怎么弥补？房子的事情你就够，你还给我签了份不明不白的婚前协议，你知不知道？婚姻法第一章第三条明确禁止婚姻中的买卖行为。一年之后，如果他不同意跟你解除关系，你一点办法都没有。姐，我觉得事情不是你想的那样，张老师他不会骗我的。他不骗你，难道是我骗你？我是你亲姐。他是谁啊？他就是拿这个房子当诱饵，骗你欠了这份卖身契。可是我觉得张老师他不会干这种事儿，而且他人挺好的，这不是你认可的吗？那是之前，我以为你俩是正经的男女朋友。总之，房子的事情你先别管了，我来处理。结婚这件事儿你就更别提了，你回去跟张思年说清楚，把婚礼取消，听见没有？我在想，今天去见爷爷，是不是该穿的稍微正式点？没关系，我们走吧。等一下。这次我没违规。<笑>